Harun Kolçak Tantaşçı gitme akustik. Akustik söylemişler mi? Hadi bakalım o zaman. Allah Allah. Fırtına kopsun o zaman. Hadi bakalım. Eğer akustiği varsa ve düzgünse kayıt. İnceleyelim bakalım. 4 of 3. Wow, hakikaten var. Hadi izleyelim. Daha önce Tantaşçı'nın analizini yaptım zaten. Bence Türkiye'de böyle e, hem çan tekniğini çok iyi kullanan, hem böyle Türk müziği namelerini iyi kullanan, artı bir de pop söyleyen e, bence çok iyi bir tenor rap. Gerçekten çok çok başarılı. Yani şu an oturur şekilde şarkı söylüyor ama bu, bu ses nasıl güzel tiz geliyor bakın. Pırıl pırıl tepeden girmiş. Baksanıza. Gönlüne sar beni sev, sev. Tertemiz. Albüm gibi değil mi? Aşkına kapıldı gel, sen gel bana. Yani müthiş. Kanım kayna. Koca bir okuma içinde daha bir detaylı, bir tane küçük sallanma falan görmedik. Beton gibi, taş gibi bir okuma işte. Bakışından. Ton neymiş? <gülüyor> Sol minör. Çıldırırım beni arama sarıp keder sana. Ay var. Gücüm kalma. Tertemiz ya albüm okuması ya. Abi aynı. Yok olama. Hadi bakalım. Evet yani ağız açıklıklarına bakın. Bugüne kadar konuştuğumuz her şeye bakın. Her şey tertemiz. Daha önce tantaşçı analizi yaptığım için e, çok detaylı girmeyeceğim. Bakın ama görüyorsunuz beton gibi pırıl pırıl e, tam gülme soy. Tam bir tenor yani. Sana böyle tutuldum diye Geçiyorum. Müthiş, müthiş, müthiş, müthiş. Yani ne olsun ki ya? Daha, daha bir şarkı daha ne yapabilir ki? Her şeyi yapmış işte. Yani bırakın, hani sanat müziği söylemesi, opera söylese mükemmel opera söyler. O kadar belli ki yani. Müthiş. Çünkü şan pozisyonu yüzde yüz doğru ya. Bakın açıklıklara bakın. Onlar Harun Kolçak başka bir tenor. Eski albümlerini dinleyen hani 90'lı olanlar çok daha iyi bilirler. Hakikaten Harun Kolçak da zil gibi bir tenor. Yani <gülüyor> olabilecek en tiz sesleri söyleyen inanılmaz tiz bir renk. Tabi e, tan ona göre biraz daha dramatik bir renk. Daha koyu bir renk. E, Harun Kolçak çok daha böyle parlak. Birazdan nazal okuduğunu görüyorsunuz. Yani iki ses arasındaki okuma yerleri arasında fark var. İkisi de tenor, net. Fakat Harun Kolçak birazdan nazal. Daha fazla burun tınlıyor. Tam da ise bol bol koyu bir genel hacim rengi. Bakın. Gitme. Gitme. <gülüyor> Bindiğiniz müthiş şan pozisyonuna bakın. Harun kolçak girdiğinde de ses daha çok nazalda. Nazal. olacak biraz daha yumuşak giriyor. Tam oturmuyor. Tan hani gönlüne sar böyle gönlüne sar sen falan böyle kullanırken gönlüne sar dedin, sen sev beni. Harun olacak biraz daha bu pozisyonları e, daha fazla boğaza yakın tutuyor diyebilirim. Gel 
ya da biraz daha kafa sesiyle karıştırıyor. Bak hafif sesler kayıyor. Bu biraz nazal okumasının, biraz da bu, bu, bu tiz sesleri biraz falset, yani kafa sesiyle karıştırmasının e, sonunda bir kötü ödülü oluyor buna. Çünkü küçük bir seste kayma oluyor bunun sonucunda. Şurada özellikle. Bu falset o zordur. Ya bu kadar falset falset okumaya çalışırsanız yorgun düştüm. Zamanla ses iyice boğaza takılabilir. Düştüm, Bakın burada küçük bir yaşamıyorum. Aşkı şarkı ne şarkı ya. Hakikaten mükemmel. Tahmin ediyorum bu e, kimin şarkısı acaba? Harun Kolçak'ın söz müzikti galiba. E, söz müzik söz Harun Kolçak, müzik Murat Kocaman. Müthiş ya. Şimdi 90'lar, 90'larda ben de yaşadığım için e, hani böyle sesler çok güzel sesler. Yani Aşkın Nur Yengi ile yaptığı efsane düet unutulmazdır Harun Kolçak'ın. Devam. Çünkü zamanla, yaşın da etkisiyle hafif hafif seslerde kaymalar oluyor. Ee, çok yakın zamanda biliyorsunuz zaten. Ee, önemli bir rahatsızlık da geçirmişti. Bunların hepsinin tabii ki e, ses kontrolü üzerinde de zaman zaman etkileri var arkadaşlar. Yani ne kadar fit, ne kadar rahat, ne kadar vücudunuz size eşlik ederse o kadar iyi, e, yap, iyi yaparsınız. Ama Harun Kolçak e, bütün şarkıyı baştan sona söylerken rahat olmaya çalışıyor. Rahat bırakmaya çalışıyor. İçinden geldiği gibi çıkarmaya çalışıyor. Çıldırırım beni aramazsam efkeler sarar. Biraz kapalı ağız. O işte dediğim gibi bir şöyle bir sene, bir buçuk senemizi düşünün. Hani kapalı ağızla ne başınıza gelir? Çok fazla böyle kapalı burunlu okursanız ne başınıza gelir? Bunları hep anlatıyorum pop şarkılarda özellikle. Benzer şeyler Arun Kolcan'da maalesef başına geliyor. Ama tabii ki Allah vergisi bir tenor renk var ki zil gibi dediğim gibi inanılmaz tizler açık. Gücüm Ses tenor. O sesleri o kadar rahat çıkarıyor ki hala bu rahatlıkta çıkartıyor. Zaman zaman kaymalar duyuyorum, biliyorum. Siz de duyuyorsunuz. Ee, ama ben Arun Kolçak'ı çok severim. Ee, bu sevmem neye etkiler? Bir şey etkilemez ama hani bu kaymaları ben de duyuyorum sizler gibi. Küçük küçük ama dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi... Ee, Sesleri çıkarırken bu rahatsızlıkların etkileri çok fazla olabilir arkadaşlar. Ee, yine de böyle bir şekilde yani bu kadar tiz tonda bir parçayı hala makine gibi o tez, tiz sesleri doğal çıkarabilmesi onun doğal bir tenor işte. Tenor çok rahat çıkarıyor hala. Dramatik renk geldi şimdi. Daha koyu, daha hacimli, nazalsız, daha büyük bir renk. Ah, gülme, Buradaki bakın ağzın kapaması nasıl farklı etkilemiş değil mi? Bakın. Ah, gülme, Sanki ses böyle gülme gibi kalmış. İlginç ilk bölümde bunu yapmıyordu. Sana böyle tutuldum diye, sana bir Acayip acayip. Kızarmış acaba niye kızarmış bir inceleyelim bakalım. Oturmak, oturarak şarkı söylemekte böyle sıkıntılı bir şey zaman zaman işte böyle nefesi erken biraz tükenmiş. Bir sürekli seviyorum, seviyorum. O sesleri çıkarmak için biraz da fazla zorluyor. Kolay değil böyle canlı performansla söylemek bunlar arkadaşlar. 
Rahatlık. Onun ki şu anda artık belli bir şeyin üstünde yani. O kadar senelerce bu şarkıyı söylemenin rahatlığı, keyfi üzerinde. Gülme. Sürekli bu tonlarda yapmanın bir zorlanması ve sonucu vardır. Küçük küçük. Ama oturmak. Alabilir küçük küçük. Evet be. <gülüyor> Efsane güzel bir yorumlar olmuş gerçekten. Yani bu parçayı zamanında hepimiz çok dinledik ama e, tanın, tanın yorumlaması çok acayip olmuş ya. Hakikaten müthiş güzel.